Die parlement het die afgelopen twee dagen die presidentse staatsrede gedebatteer, oftewel gepoog om daar te debatteer, wat een gemors, Lorenza Eckhart berug. Oud-president Evie de Klerk sy uitlating dat apartheid nie noodwendig een misdaad tegen die mensdom was nie, is dinsdag skerp in die parlement gekritiseerd. Die ANC, sy adjunkhoof Sweep Doris Lakude, het haar misnoe so te kenne gegee. The statement by, that was made by the second former deputy president, Mr. F.W. de Klerk, in the government of national unity, was unfortunate, insensitive and reckless. Such statements have a tendency of sowing seeds of hatred, racialism, divisions and prom promotion of superiority amongst the citizens of this country. Die tussentijdse leier van die DA, John Steenhuizen, het van sy spreekbeerd gebruik gemaak om vir president Cyril Ramaphosa te kap. You had a nation behind you. Willing you on to succeed every single day, you had more support and trust than any leader who stood at this podium since Nelson Mandela. Your position in your own party was as strong as it could ever be. They needed you to avert the disaster of a 2019 election result. Mr. President, you were untouchable. You held all the cards, Mr. President. And then you went and blew it. You're not the reformer that South Africa thought you were. You don't have the guts to make the tough choices that our country needs. Die minister in die presidentskantoor, Jackson Tembu, het vir Ramaphosa opgekom, maar een taalfout gemaakt wat die EFF opgespring het. It is you, in terms of our constitution, who decides when to appoint or disappoint ministers in your cabinet. It's not disappoint, it's unappoint. Disappoint means something uh, that, different. That's not it's this thing of reading true love. As opposed to political literature. Die kwestie van geweld tegen vrouwen is ook geopper en die vonke het behoorlik gespat toe die EFF leier Julius Malema in die middel van sy toespraak gevra is of hy al ooit sy vrou mishandel het. I've never, not once, not my ex, not my wife, not anything, I've never laid a hand on my wife. I asked that question precisely because I got information that the president used to beat his wife, Norma Ziz, the late wife Order. of the president. Chair, chair. May his soul rest in peace. Chair. President Zuma chair can on confirm the point of order. that Norma Ziz, the ex-wife of the president, the of order. used to complain to President Zuma chair on the point about being abused by the president. Chair on the point of order. Na die beskuldiging het daar een groot oor en weer geskreer hy in die nationale vergadering uitgebreek. Malema is gevra om die nationale vergadering te verlaat en die EFF LPS het om achterna gesit. Die ANC'se vrouwenliga het hulkommer uitgespreek oor die wijze waarop geweld tegen vrouwen als een politieke speelbal gebruik is. Die DA'se hoofsweep Natasha Mazzone het die sentiment gedeel en ook haar teleurstelling oor die vlak van debat uitgespreek. I, I actually feel physically ill that I sit in a house of parliament with honourable members who certainly do not earn the title honourable members. I have never quite heard insults being hurled at people in their individual capacity as well as people in race groupings. And I find it an abomination of everything that we as the Rainbow Nation stand for to have to sit through a sitting of a debate of the magnitude of Sona in front of the president, the deputy president, the leader of the official opposition and all South Africans and be insulted and be subjected to the grossness that I have to experience today. Vandaag is die debat op een baie meer vreedsame wijze voortgezet. Een oomlik wat uitgestaan het was toe die VF Plus gepleit het dat meer gedoen moet word om plaasaanvallen te stop. Pieter de Tooi, die assistentredakteur van News24 en Theo Venter, beleidsontleder van die NBE's Sakenschool, sluit nou bij aan. Theo, ik wil bij jou begin. Melanie Vervoerd schrijft op News24 dat ons het firma alleen maar getier toe hy vir Zuma aangevat het op manieren wat onparlementair was jaren geleden. Ons het die monster help skep. Jou kommentaar. Ja, ik stem met dat saam. Wat, wat Malema gedoen het, en, en ek wil een interessante vergelijking tref, hy doen precies wat Donald Trump op die in Amerika doen. Hij is een ontwrichter. Hy tree onconventioneel op. Hij breek die stelsel in termen van hoe die stelsel wil functioneren. Want als je dit nou vergelijkt met de skaakbord, 
allemaal ken die spelrails, maar als jy skielik die koning of die koning een ander skuif as wat die conventie is, dan is die stelsel in gedrang. En dis precies wat Malema recht krijgt. Hy bring die stelsel in gedrang en die ANC en die parlement het nie een idee hoe moet hulle dit bestuur nie. Persoonlijk denk ek, hulle kan een baie makkelijke besluit neem. Hulle kan gaan kyk hoe die Amerikaanse stelsel werk, hulle kan kyk hoe die Engelse stelsel werk, daar is twee of drie debatte, soos die, soos die staatsrede en die begroting, waar geen moesies toegelaat word, en geen gesprek toegelaat word nie. Die, die parlement kom by een, die toespraak word gelever, die ouders gaan uit een. Um, ek denk dit is, is ons voorland. Peter, maar binnen bestaande reels, was daar iets anders wat uh, laatst donderdag aan met die staatsrede en gister tijdens die chaos gedoen kon word door die voorzittende beamtes om orde te behou? Valde maar een van die uh, aspekte van die debat die afgelopen paar dag en ook uh, die, die staatsrede verlede week is die swak leiderschap in die parlement en die swak gehalte van leiderschap binnen die ANC's koukers. In die eerste plek het die voorzittende beamtes duidelijk geen idee gehad hoe om alleen maar te beheer. Die desnet in staan in die feit dat het ooglopend duidelijk was wat hulle sou doen, gegewe hulle geschiedenis, gegewe wat hulle gesê het, was het duidelijk wat hulle plannen was. En dan binnen die ANC ook, die sweperij, die hoofsweep, een jong hoofsweep, Pemi Majordine, wat meer daarvoor bekend is vir, vir buitensporige en kleervolle uh, kopstukke as vir leiderskap op die vloer van die nationale vergadering, het nie gewet om, wat, om Malema te bestuur nie. Hulle val keer op keer op keer vir Malema sy kogel, kogelreil, sy uittarting, en hulle weet nie hoe om hulle self te gedra binnen die uh, beperkinge van die, en conventies van die nationale vergadering. Nie. Want het lijkt in de dag, soos Pieter sê, as die ANC verskillende technieken probeer, laas donderdag was hulle nogal bedees, gister het het gelijk as hulle van die EFF sy eie taktieke omarm het. Dat is heel te waar en dat is ook wat ek sê, die, die stelsel is nou ingedrang, en dat het nie een idee moet hulle reageer nie, want Malema had het recht gekry om onconventioneel op te tree. En die ANC, interessant, na 25 jaar, is eindelijk nou deel van die conventie. Hulle is die establishment. Hulle is die establishment. En selfs, Gwede verwees na hulle self as die elite. Uh, ek bedoel, dit is, met, dit is een bevestiging daarvan. En wat Malema doen, is om dit te ontwrig. En hulle gaan, die, die ANC gaan baie, baie diep moet soek. Vir hoe hulle hierdie ding moet hanteer. En ek weet nie, of hulle die intellectuele capaciteit het, of hulle die leiderskap het, en of hulle die vaardighede het, om dit op die oomlik te doen nie. Want hulle moet dit hanteer op een manier, wat nie vir die EFF nog een uh, geskenk gee nie, Pieter, nog een PR oorwinnings wat hulle sou sê. Maar hulle kan hulle self nie help nie, wel die, maar die, 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 die probleem met Julius Malema is, hy kom uit die ANC, hy is verwek en gebore uit die ANC, hy weet precies wat die binnenwerkinge van die ANC is, hy weet waar die, hy weet waar die ANC is swakpunt is, hy weet hoe my ANC aan te val, hy weet hoe my ANC seer te maak, en die, die, die ANC, die leiderskap, die achterbankers, die voorbankers, um, dit frustreer hulle ontzettend sigbaar en geweldig as Malema sy mond oopmaak ek wil, en hy krijg dit recht om die partij te verdeel. Ek wil dit miskien no, verder verduidelik. Wat ons in die parlement sien, is in die sekere sin een voortzetting van wat oor naweke in Johannesburg en Pretoria gebeur. Uh, die ANC en die, en die EFF is uit mekaar uit, hulle verskil grootliks, ideologies en wat ook al, maar naweke, dan word daar saam partijtje gehou. Hmm en dan sal oor en weer gekeierei en sosiale bijeenkomste, en dit was vir my interessant, waar ek in die galerij gesit het, hoe nabij Dudezane, Zuma en, en Eismake Schule, daar was so'n frotkol so aan die, aan die rechterkant van my, en dit het amper vir my gelijk, soos hoe dit op naweke by hierdie sosiale bijeenkomste lyk, en dit manifesteer wanneer die EFF praat, hulle het binnen inlichting. Peter, so... Ms. Wandili Massina, die, die burgemeester van Ekuruleni, wat baie duidelijk deel van die sogenaamde RET, die Radical, Radical Economic Transformation Fax is, is een groot vriend van Malema. Hy is openlik oor sy vriendskap. Jy weet, hulle sal mekaar lichies in die openbaar uh, kastei, maar na weke is dit keier by Cubana, groot partijk is in Santon, Hmm. baie geld en Peter, baie drank. Is dit dan nie onredelijk om te verwacht dat die ANC, selfs met die beste wil in die wereld, die, die entiteit gaan wees vir die EFF repedieer en vastvat nie? Want eindelijk, soos wat jylle albei sê, is door soveel bande, historisch en sociaal, met mekaar, dat dit gaan nog nie die ANC wees vir die EFF uh, voor stok krijg. Kijk, hier is, is natuurlijk ook politieke dynamika wat ook uh, in, in die hand werk. Um, die, die debat rondom artikel 25 van die grondwet, hulle het mekaar nodig. Uh, die EFF wil radikale 
veranderingen, die ANC wil veranderingen, maar niet zo so erg is wat die EFF dit wil niet. Hulle kan het niet zonder elkaar recht krijgen. Zo so als die dynamiek wat ook nog uh, een rol speelt. Dan natuurlijk, dit is wel bekend, Julius Malema wil terug gaan in die ANC. Hij wil die ANC van binnenaf uh, innemen, maar hij wil die ANC terug. Zo um, so daar is verschillende aspecten aan die reden wat verhoedt waarschijnlijk dat er al een groot schaalse repudiatie zo is. Stel er allemaal posa in een klomp anders zien hier ANC leers. Praat met baie amper deernis en humor en zachtheid oor Julius Malema, asof hy maar een stout kind is wat bykie die pad bijster geraak het, waar hij en zijn partij in de waarheid uh, politieke brandstichters is, wat die stelsel wil vernietig, soos wat die sê, en wat en, bezig is om die parlement uit mekaar ja, te krijgen. Ja, en die ander ding is, hulle hou hierdie optrede, vir wanneer die kameras op hulle is. Hulle doen dit nie in die portefeuille komitees nie. Hulle doen dit nie op ander plekke waar daar gewerk moet word, of onderzoeken gedoen moet word nie. Hulle hou dit vir wanneer hulle maximum blootstelling kan kry. Wat dit aan betref, is hulle baie media savvy. Goed, maar hoekom moet ons bekommerd wees oor die dysfunctionele parlement? Wel, uh, ons moet bekommerd wees, denk ek, um, as ek nou so uh, 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 plat uitdrukking kan gebruik, want die, die, die gezicht van Zuid-Afrika is met de plank geslaan, weer een keer met die, met die staatsrede. Maar die EFF's argument, Theo, is dat die, die Zuid-Afrika's reputatie wordt beschadigd elke keer wat die parlement, parlement ook behoorlijk functioneert, want die, 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 die vermoe en gewilligheid van die parlement oor die jaren om die uitvoerende gezag aansprekelijk te hou, Um, was baie, baie gering um, en is bewys as uh, eindelijk een dikwilse klug. Is die EFF nie eindelijk bezig om vir ons te wijs wat die parlement al vir jare is nie? Ja, wel, in daai opzicht is hier recht. In daai opzicht is een kandla en die besluit wat die parlement oor een kandla geneem het in die Zuma periode, sal vir ewig as een klat tegen die ANC staan, want hulle het geweet is moreel en andersens verkeerd, maar hulle het gestem volgens die partijlijne. Goed, so ons praat alweer hier vir uh, 7 minuten oor Julius Malema, dit is ja. precies wat hy wil hee. Maak ons nie een fout, Pieter, om te veel die kolig te skyn op die, die gevaar, dit is een gevaar, ons allemaal sê samen is een gevaar, eerder is om te praat oor die substantieve kwesties wat voor die parlement gedien het die laatste paar dagen. wat het ja. jy gehoor, bijvoorbeeld gister vandag, wat uh, waar oor kijkers moet uh, weet, wat in die parlement gesê is, benevens uit die EFF'se bank. Wel, die maar net voor ek die vraag beantwoord, jy is recht, ons geet te veel aandag in die EFF, hulle floreer absoluut op die media sy aandag, en het is nou weer 5, 6, 7 minuut gespandeerd, net om oor hulle uh, 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 theatrale optreden en vernietigende optreden, ontwrichtende optreden. Ontwrichtende maar dit is omdat hulle gevaar is, recht? Maar, 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 maar die, die, die inhoud en die belangrikheid van die staatsrede verlede donderdag, die staatsrede debat, ons moet hou, onthou wat sy rol dit in die architectuur van ons democratie speel. Dit is die presidentse geleendheid om die regeringse plannen vir die jaar uit een te Sit. Jy as een politieke partij kan verskil daarvan en dan teken jy jou uh, 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 objecties daarteen aan tijdens die debat en jy sit alternatieve idees ter tafel. Die, die, die EFF het nog nie van het ek kan die, die afloop uh, ander jaar en een half enigszins idees op die tafel gesit wat, wat nuchter uh, uitvoerbaar is of wat een bijdrage levert door die nationale debat nie. Dit is theater, vernietiging en niks anders nie. Terwijl die, ins, die, 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 die inhoud van die debatte, dis waar ons moet praat. Theo, uit wat er uh, politieke partij sy gelede het, het jy dan wel goeie idees gehoor in die laatste paar dagen in reaktie op die staatsreden? Wel, die, die dele wat ek gesien het, moet ek sê, die optreden van die DA het my beindruk Hulle het daaraan geslaag as partij om uit die moddergooierij van die ANC en die EFF uit te blij. Hulle het goeie commentaar gelever. Ek dink vooral John Steenhuizen het een goeie toespraakje gelever. Wat ek ook gehoor het was, onthou die structuur van die staatsrede is die president gee sy, sy, sy rede wat eindelijk net een uur moet wees. Het moet nie een uur na wees, nie is te lang. Of drie uur met die EFF. Ja, of, en, en, en dan in, in hierdie week vind die ontplooiing van die staatsrede in het plaas. Elke minister en elke belangrijke oukom, soos Gwede vandag en, en Sisulu kom, en hulle verleidelik hulle meester plan. Dis eindelijk hoe die structuur moet werk, maar met die moddergooierij gaan dit nou verloore. Ons, ons is, ons is lichtjare verweider, Waldemar, van sinvolle, rationele, uh, opbouwende, interessante, creatieve, parlementaire debatvoering, soos wat ons omstreeks tien jaar geleden nog gesien het, toe, toe jy gehad het, mense soos Mike Ellis van die DA, uh, geskerm het met de Tony Leon, of een Blydense Monday, hoe min jy van hom kan hou, uh, weet rede gevoer het met, 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 met ander senior leren van die DA, waar jy intelligente uh, uitruil van gedachten en idees gehad, dat is niks daarvan oor nie, dit is die blote uh, 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 aflees van toespraken wat geskryf word dier partij uh, toespraakskrywers, wat altijd diezelfde selfde ou geëikte uh, 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 boodskappe oorbring, jy weet, uh, 
Theo was reg, die DA's leier John Steenhuizen was goed, David Meijner van die DA, wat de parlement, provinciale minister was, was ook goed geweest vandaag. maar behalve vir dit, was daar bitter min. En morgen sal ons hoor die president hierop reageer, is allemaal vir die tijd het baie dankie, blij en geskakel, dat jy nog baie voor om te takel in die program, mkwe bane, makanda en swart ekonomische bemachtige.